caramba, me está dejando frío con sus explicaciones José María Hernández. Le voy a decir por qué. Como presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, me está explicando que el fenómeno del contrabando, el fenómeno del contrabando que se suponía ya se había abatido muy considerablemente, está floreciendo como que, explícanos eso presidente. Bueno, lo que pasa que ahora con todas estas medidas que con Hacienda hemos llevado y nos ha creado resultado de, de poner eh, precios de referencia, pues hemos logrado uh, ahora sí ponerles piedras a la subvaluación y ahora a razón de esto, pues todos estos importadores tramposos han buscado y empiezan a buscar otra manera de importar productos eh, eh, de una forma ilegal. Y, y bueno, eh, se ha visto que, que ahora se han ido y, y está empezando a florecer el contrabando, mismo que pues estamos buscando junto con Hacienda de cómo evitar que, que estas situaciones se den. Inclusive eh, las cámaras de calzado, tanto Guanajuato, México y Jalisco, eh, tenemos observadores en las nueve aduanas que permiten la importación de calzado y, y bueno, vamos a buscar de cómo no empiece a crecer eh, ahora el contrabando. La subvaluación... Ustedes prácticamente la eliminaron. No, definitivamente. Nos no. falta mucho todavía por hacer. ¿En qué consiste ese fenómeno? A ver. Bueno, la subvaluación consiste que un producto, vamos a ponerle de 20 dólares, que costó 20 dólares en China, lo metan a un dólar. Entonces, ellos eh, lo meten en México con una factura diciendo que les costó un dólar y lo que pagan de impuestos, pues es una nada. El producto va en de 20 dólares y pagan impuestos por un dólar, pues bueno, contra eso no podemos competir, no pagan IVA, no pagan arancel, no pagan una serie de cosas, y, y bueno, ahí sí nos flagela y, y, y nos hace que los productores nacionales no podamos contra eso. Entonces, esa campaña que ustedes denominan Lo Nuestro, ¿a dónde va? Bueno, eh, la campaña Lo Nuestro nace de, de, de lo importante que es que los mexicanos sepamos ¿Qué hacemos cuando consumimos? Cuando consumimos y compramos un producto hecho en México, le damos la vuelta y dice hecho en México, no gastamos, eh, sino que invertimos. Invertimos en el futuro de nuestros hijos, en que tengan oportunidad de trabajo, porque al consumir productos nacionales, eh, el dinero se queda en México y, y, y da la vuelta, nos regresa y genera fuentes de trabajo, genera riqueza para el país, eh, genera oportunidad para nuestros estudiantes que ahorita están saliendo de las carreras y no encuentran en dónde ocuparse y de pronto se van a la delincuencia organizada. Eh, si nosotros empezamos a, com a comprar productos nacionales, les vamos a dar trabajo. Ese trabajo, cuando compramos un producto importado, le quitamos el trabajo a nuestro amigo y lo mandamos a China o lo mandamos a otro país de donde sea ese producto. Cuando compramos un producto mexicano, abrimos una oportunidad para nuestros hijos. Abrimos una oportunidad para nuestros hijos. Ab abrimos una oportunidad para que tengamos una economía eh, con más liquidez, con una economía más sana para todos los mexicanos. Pero José María, este, vamos siendo también prácticos y realistas, ¿cómo me vas a impedir como, como mexicano, como consumidor, si yo, a mí me gusta una, una marca X de, de un producto? ¿Me vas a impedir que lo compre? No, de, no, yo no voy a impedir a nadie. Yo, yo digo que, que demos la vuelta. Hay dos productos, de pronto yo voy al mercado y hay dos productos muy similares, que los dos me gustan. Dale la vuelta y si uno dice hecho en México, cómpralo, porque ahí no gastas inviertes, inviertes en tus hijos, inviertes en tu futuro y, y, y al día de mañana ese dinero te va a regresar por la otra bolsa. ¿Por qué? Porque de alguna manera el dinero no se sale. Es como la, ve, la mesa de billar, da vueltas y, y la bola regresa. Bota a un lado, genera un benefactor hacia alguien y luego regresa a ti. Entonces hay que consumir lo nuestro. Yo digo, con que cada mexicano eh, consumamos mil pesos mensuales, tendríamos cien mil millones de pesos mensuales en la economía, entonces seríamos un país de mucho más oportunidad para todos, 
Entonces, es muy sencillo subir la economía, es muy sencillo bajar eh, toda esa delincuencia, toda, todo este problema que traemos. Nomás hay que consumir lo nuestro y verán que, que México se vuelve una Alemania en su economía. Pero, José María, dime cómo identifico que sea lo nuestro, que todo producto debe tener una etiqueta, un sello, o qué, cómo lo, lo veo. Todo el producto, la NOM 20 dice, todos los productos tienen eh, el hecho en México. Nomás hay que darle la vuelta y hay que, hay que bus buscar la etiqueta y verán que, que decidir, o gastamos o invertimos. Si dice hecho en México, estamos invirtiendo. Estamos invirtiendo en el futuro de nuestros hijos. Estamos invirtiendo en una economía sana, en una mejor vida para todos los mexicanos. Entonces, vamos invirtiendo y no gastemos. Que poquito más, poquito más, menos de un color más rosa a, a uno o más azul, lo nuestro, vamos por lo nuestro, vamos por, por el bienestar de todos. Pero, ¿qué están haciendo ustedes, industriales del calzado, para difundir esa idea? Para arraigar en la mente del consumidor que consuma lo nuestro. ¿No es un nacionalismo medio, medio radical? Eh, no es un, yo no lo veo radical, si volteamos a ver Alemania lo hace, si volteamos a ver ahora Estados Unidos, se está dando cuenta que es importante consumir y están volviendo a la manufactura, entonces México lo tiene que hacer, México si nos vemos en nuestra historia, siempre eh, todos esos productos importados y si nos vamos más atrás a lo mejor suena medio feo, pero nos traían espejitos y se llevaban nuestra riqueza. Que no se lleven nuestra riqueza, que nuestra riqueza queda aquí. Nosotros somos ricos, tenemos muchos productos, tenemos petróleo, tenemos oro, tenemos hierro, tenemos todo. Nomás consumamos lo nuestro y estamos muy ricos, somos, somos un país de riqueza. Nomás no gastemos el dinero, consumamos lo nuestro y verán que en poquito tiempo todos vamos a estar sin estrés y con una economía y con una oportunidad de futuro para nuestros hijos. José María, entonces yo te pregunto a ti en lo personal como industrial del calzado, ¿el consumidor jalisciense tapatío tiene la seguridad de que consumiendo calzado hecho en Guadalajara está consumiendo calidad? Claro que sí, Jalisco eh, produce para las mejores marcas del mundo, maquila para, eh, voy a meter un gol para Steve Madden, le fabricamos nosotros, le fabricamos a Night West, y, y son productos hechos por mexicanos, los mejores productos a nivel internacional se fabrican aquí. Vamos consumiendo lo nuestro, está bien hecho y estamos en, 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 en las mismas condiciones y en mucho mejores condiciones que China. Consume lo nuestro y verás que no es gasto, es una inversión, pero es un producto que no le pide nada a ningún producto importado. Entonces, ¿puedo correr el riesgo que en la quinta avenida de el, en Nueva York vaya a consumir un calzado mexicano, pero con una etiquetita de otro? Claro, eh, eh, podemos, podemos correr el riesgo y, y este que ahorita estamos fabricando aquí cerca de 2 millones de pares eh, para Steve Madden, y si vamos a Estados Unidos y entramos a esas tiendas, le van a dar la vuelta y van a ver qué es hecho en México. Entonces, tenemos eh, la mano de obra calificada y, y todas, inclusive a nivel internacional, eh, la mano de obra de México es una de las más calificadas a nivel mundial. Entonces, bueno, consumamos lo nuestro. Caramba, lo que son las cosas, lo que es platicar con la gente que sabe, ¿verdad? Así es que hay que ser cuidadosos. Casi, casi me estás obligando a que vaya a la zapatería y le dé vuelta a todos los zapatos. Eh, José María, gracias por venir. ¿eh? Eh, muchas gracias y sí, eh, estar aquí contigo, un placer. Gracias a usted que nos estuvo escuchando y, y le recuerdo que este programa se retransmite diariamente de lunes a viernes a las 8 de la noche en esta misma frecuencia. En este caso estuvimos platicando y digo estuvimos porque hice la entrevista con José María Hernández, él es el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en el estado de Jalisco. Pásela bien y vamos al canal continental de noticias.